கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பொன் சிங் இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஸுடைய ரிவ்யூஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றலில் முக்கியமான ஒரு பகுதியில் முக்கியமான ஒரு படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய படங்களை நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் எந்த விஷயங்களாம் நம்ம வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சிறப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி நமக்கு தெரியும் இதையும் தவிர நம்மளுடைய படங்களை மட்டும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதை தவிர இன்னும் மற்றவங்களுடைய படங்களையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட அதில் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா நல்ல படங்களும் நமக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எவ்ரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம படங்களை இருந்து தான் நம்ம பாடங்களை படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களுடைய படங்கள் வந்து பாடங்களை படிக்கலாம் அப்படி பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த படங்களை வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் கிரிட்டிக்கலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இந்த இந்த வீடியோ அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயும் வந்து கடைசி வாரத்தில் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வீடியோ வந்து குறிப்பாக நம்ம எடுத்த படங்களை குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்த படங்களை நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்குரிய ஒரு சில ஐடியாஸ் சில சஜஷன்ஸ் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த ஒரு புது முயற்சியை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த ரிவ்யூவுக்கு நிறைய படங்கள் உங்களை நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அண்ட் எல்லா படங்களையுமே நம்ம ரிவ்யூ பண்ண தான் போகிறோம் அது அதுக்குரிய ஒரு நேரம் வரும்போது ஒன் பை ஒன் அந்த எல்லாத்தையும் நான் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்லாட்டுக்கு இந்த ஒரு எபிசோடுக்கு வந்து ஒரு சில படங்களை நான் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அதில் ஒரு வெரைட்டி இருக்க மாதிரி நான் பார்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அனுப்பிச்ச படங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரிவ்யூ கட்டாயமாக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரிவ்யூவில் வந்து குறிப்பாக எந்த ஒரு ஆங்கிளில் அந்த படங்களை நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல டெக்னிக்கலான ஆஸ்பெக்டில் அந்த படங்கள் எப்படி இருக்குது அதாவது அது ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குது டெப்த் ஆஃப் ஃபைல் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது தவிர வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்பர்ச்சர்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருத்தமான ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ கேமரா ஷேக் இருக்கா அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம பேசலாம் இதை தவிர அந்த படத்தினுடைய கண்டென்ட் அந்த படம் வந்து என்ன சொல்லுது அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஏன் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்ல அந்த படம் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுது நான் என்ன புரிஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் அதனுடைய ஆர்டிஸ்டிக் சைட் அதாவது எஸ்தடிக்ஸ் சைடு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது கலைத்தன்மையான சில விஷயங்கள் பார்த்திங்களா அதை பற்றி கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் கலைத்தன்மை வந்து அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த அளவுக்கு படத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த காம்போசிஷன் பேசிக்கான ப்ரின்சிபல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறலாம் பற்றி நம்ம ஒரு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு 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 கற்றல் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் நான் ரெகுலராக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா ரிவ்யூவில் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் சில ஏன்னா நான் வளர்ந்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படங்களை ரிவ்யூ பண்ணி படங்களில் பார்த்து சில கேள்விகளை கேட்டு அப்படி தான் நான் ஃபோட்டோகிராஃபியை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கற்றல் அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரிவ்யூஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் தான் ரிவ்யூ வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து செய்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முதல் ரிவ்யூ யாருடைய படம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலவன் ராகுல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சுவலாக வேலவன் ராகுலுடைய படங்கள் ரெண்டு படங்கள் அமைச்சிருக்காரு ரெண்டு படத்தையும் அவர் கிராப் பண்ணியிருக்கிறாரு
ஒரு விஷயம் ஒயிட் பேலன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கில் வச்சு எடுத்திருக்காரு மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் மோடி யூஸ் பண்ணுங்கள் எவ்ரி திங் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபைன் இல்லை எனக்கு என்ன பிடிச்ச விஷயம் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எறும்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது செம்மையாக பயங்கர ஷார்ப்பாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் என்டையர் பாடி ஆஃப் த ஆண்ட் வந்து நல்ல கிளியராக வந்திருக்கு அதனுடைய அதனுடைய ஷேப் பிரமாதமாக வந்திருக்கு இந்த படத்துலேயும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து ரொம்ப ஒரு சென்டர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சென்டராக ரெண்டு பக்கம் ஒரு லீஃப்ல ஒரு சிமெட்ரிக்லாம் எடுத்த மாதிரி ஒரு தெரியுது பட் இந்த படத்தை கொஞ்சோண்டு கேமரா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு டயங்கெல்லாம் எடுத்து இருந்தார்னா ஒரு ஒரு அசண்டிங் ஃபீல் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் சில மேபி இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் வந்து சாஃப்ட்வேரில் எடுத்துன்னு போயிட்டு இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறேன் எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணால் ஓரளவுக்கு இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நான் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஸ்லைட்டாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதோட பண்ண முடியல ஏன்னா இதோட பண்ணால் அந்த படம் உங்களுக்கு கிராப் ஆகிடும் உங்களுக்கு சில ஓகே ஸோ ஐ கேன் ஈவன் டூ திஸ் லைக் திஸ் ஓகே கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் ஓகே இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த படத்தினுடைய எறும்பினுடைய அந்த டீட்டெயில்ஸ் நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு ஓகே இந்த படத்தில் ஸ்லைட்டாக நான் வந்து அந்த படத்தை ஸ்லான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைட்டான ஒரு ஆங்கிள் எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிற சமயத்தில் அந்த வேர்டிக்கல்ஸ் ஹரிசான்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேரலல் டு த ஃப்ரேம் வைக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி நேச்சர் ஷார்ட்ஸ்லாம் அஃப்கோர்ஸ் ஆர்கிடெக்சரில் நீங்கள் ஸ்டேட்டை தான் வைக்கணும் பட் இந்த மாதிரி நேச்சர் ஷார்ட்ஸில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த லைன்ஸ் அண்ட் கேர்ஸும் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஸ்லைட்டாக நீங்கள் சாய்க்கலாம் அப்படி சாய்க்கும் போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு டைனமிக்ஸ் வரும் அதில் ஒரு வேகத்தன்மை வரும் ஸோ அந்த எறும்பை நம்ம வந்து எடுக்கிற சமயத்தில் அந்த எறும்பு அங்கேருந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இந்த பிக்சரில் இருக்கும் அது நீங்கள் ஸ்ட்ரேட்டாக வைக்கும்போது இது எறும்பு அங்கே நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு படத்தில் பார்க்கும்போது எப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்பனை பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம பிரெயின் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு விஷயம் அதனால் கொஞ்சம் டெல் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த படம் கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் அது எடுத்த படம் இது மாதிரி இருக்குது சில ஸோ இந்த படத்தை நான் வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு கம்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு படத்தினுடைய வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது அவர் அவர் அனுச்ச படம் வந்து முதல்ல படம் தான் ஆக்சுவலாக இது நான் கிராப் பண்ண படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அந்த கிராப் படத்தில் படத்தில் வந்து அந்த எறும்புக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு டைனமிக்ஸ் இருக்குது அதனால் அப்படி சில படத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த படமும் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எடுத்திருக்காரு நல்ல படம் வருமே அப்படி இதையும் அவர் கிராப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மாதிரி ஸ்கொயராக கிராப் பண்ணியிருக்காரு பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு கேமராவுடைய ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது ரெக்டாங்குலராக இருக்குது தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை ஒன்று ஒரு வெர்டிகலாக ரெக்டாங்குலர் இருக்கும் இல்லை வந்து ஹாரிசாண்டலாக ரெக்டாங்குலர் இருக்கும் நீங்கள் க்ராப் பண்ணும்போதும் கூடுமான வரை அதே ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் அதாவது த்ரீ பை டூ ஆர் த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோவில் க்ராப் பண்ணிங்கன்னா அந்த படத்தை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்த ஃப்ரீ கிராப்பிங் போட்டுட்டு இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் சைஸை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி கிராப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில சமயத்தில் நமக்கு தேவையான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அது கரெக்டாக ஃபிட் ஆகாது அதனால் கிராப் பண்ண மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் அது மாதிரி பார்த்து கிராப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிராப்பிங் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஆனால் இதில் அந்த பட்டர்ஃப்ளையும் கிராப் பண்ணிட்டார் இதில் என்னென்னா பட்டர்ஃப்ளை தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் நினைக்கிறேன் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து அவர் கொஞ்சம் சைட்லேருந்து எடுத்துருக்கிறாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பட்டர்ஃப்ளையினுடைய ஷேப் இதில் தெரியல ஏன்னா அந்த இடத்துல போட்டார் கத்தியே ஓகே ஸோ அந்த கிராப்பிங் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டர்ஃப்ளையினுடைய ஷேப் தெரிஞ்சால் தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளையினுடைய கேரக்டர் தெரியும் அது எந்த ஸ்பீஷிஸ் தெரியும் ஸோ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது அது நம்ம ஃபுல்லாக காமிக்கும் போது தான் தெரியும் அதனால் கூடுமான வரை அதை ஃபுல்லாக காமிக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்கணும் அண்ட் ஃபோக்கஸும் அந்த பட்டர்ஃப்ளை விங்ஸ் வரைக்கும் வரணும் அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக எடுங்க மேபி நீங்கள் லூஸாக எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஃபர்தராக கட் பண்ணும்போது இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து அஜித்குமார் எஸ் அவருடைய படங்களுக்கு போகலாம் அவர் ரெண்டு படங்கள் அனுப்பிச்சிருக்காரு இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதில் வந்து இது ஒரு படம் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஒரு அருமையான படம் ஒரு என்ன 
கையில் ஒரு குச்சி வச்சுருக்காங்க ஆடுகள்லாம் திரும்பி அவங்கள பார்க்குது இருக்கு ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள திரும்பி பார்க்குது ஆக்சுவலாக ஓகே மொத்தம் ஏழு ஆடு இருக்குது ஒரு ஆடு மாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா கீழே மீஞ்சிட்ருக்கு மீது எல்லாமே திரும்பி பார்க்குது அந்த காதுகளுடைய அந்த 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 எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆடுனுடைய காதுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் பிரமாதமாக இருக்குது தே ஆர் வெரி அட்டென்டிவ் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்குறதுக்கு தயாராக இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம் அதில் இருக்குது பிரமாதமான ஒரு ஒரு ஷார்ட் அது லூஸாக கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதாவது இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் வந்து தெரிகிற மாதிரி கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் என்னவோ தெரியல அது எல்லாம் அந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் மனோக்ரோமாக மாற்றிட்டார் இந்த கலர்லாம் போயிடுச்சு அதில் ஓகே சென்டரில் மட்டும் இங்கே மட்டும் தான் க்ரீன் இருக்குது இங்கெல்லாம் எதுக்கு கலர் எடுத்தாருன்னு தெரியல ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டார் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பேட்ச் பேட்சாக இங்கே க்ரீன் இருக்குது இங்கே க்ரீன் இல்லை அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஒன்றும் ஃபுல்லாக அதை மனோக்ரோமேட்டிக்காக மாற்றிடலாம் ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை மாற்றலாம் தப்பு இல்லை இல்லை ஃபுல்லாக கொஞ்சோண்டு டீசாச்சுரேட் பண்ணலாம் அது கூட தப்பு இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு படத்தில் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் நான் கலராக வச்சுப்பேன் மீது பகுதி மாத்திரம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றுவோம் அப்படின்னா அது வந்து இயல்பு தன்மைக்கு ரொம்பவே எதிராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக அது வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு சரியான படமாக நம்ம அதை ஜீர்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பார்ஷியல் கலரிங் பார்ஷியல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த படத்தினுடைய உண்மையான உயிர் தன்னை நமக்கு கிடைக்கும் அது தான் தேட் இந்த படம் வந்து ஒரு எனக்கு நல்ல பிடிச்ச படம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது நல்லா கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் Exposure and everything is just perfect. Super is a great one. Focal length is 105mm. ISO 400, just right. 1 by 400, shutter speed. Superb. F number is 14. That's why I have a technical issue. So, Vartikal Ajit Kumar is doing a lot. But, let's go to the post-production. Let's go to the reverse gear. Okay. Let's go to the fast forward. And, post-production is a good one. Let's go to the post-production. Okay. Let's go to the post-production. Okay. And, post-production is a good one. Okay. Let's go to the post-production. எப்படி ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுக்கிறோமோ முயற்சி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கலை அது நம்ம ஏனோ தானோ நம்ம பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகே அது வந்து எப்படி பண்ணால் அந்த படத்துக்கு வந்து சரியான ஒரு மீனிங் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம பண்ணணும் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த படங்கள் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்குது அதேமாதிரி உங்கள் காப்பி ரேட் கூட சென்டரில் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அதை கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அது ஒரு சின்ன ஒரு உறுத்தலாக இருக்குது ஸோ இந்த காப்பி ரேட் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு கார்னரில் கொஞ்சம் அப்படி சைடில் கொஞ்சம் அதாவது தெரிந்தும் தெரியாத மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக க கரெக்டாக அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் போடும்போது அந்த படத்தினுடைய முழு மதிப்பு கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அடுத்த படம் இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா சுத்திகிரம் நிறைய ஒரு எக்ஸசிவ் விக்னெட்டிங் கொடுத்துட்டார் எக்ஸசிவ் விக்னெட்டிங் அப்படின்னா சென்டர் போஷனில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் இருக்குது மீது சுத்தீரம் என்ன பண்ணார் கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே டார்க் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஏன் டார்க் பண்ணார்ன்னு தெரில எனக்கு மேபி ஒரு வேளை வந்து இந்த பெரியவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை தூங்கும்போது அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை காமிக்கிறதுக்கு பண்ணாரோ என்னவோ தெரியல பட் என்ன பொறுத்தவரை இந்த பிக்சரில் இந்த இவ்வளோ தூரம் விக்னெட்டிங் கொடுக்கறத விட கொஞ்சம் 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 லூஸாக எட்ஜில் மட்டும் வேணால் கொடுத்துருக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவருடைய கை அவருடைய கால்கள் அப்படிங்கிறதும் கதை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு விக்னெட் பண்ணதுனால ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இரட்ட ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இங்கேயெல்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணால் தான் வந்து அவர் கால்கள் எப்படி இருக்குது கால்களுடைய அந்த டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குது கால்களுடைய ஷேப் எப்படி இருக்குது அது ஓடி ஆடி களைச்ச ஒரு கால் அப்படிங்கிறத அந்த அந்த ஃபோட்டோவில் காமிப்பியமாக இல்லையா நம்ம அது நம்ம ஃபுல்லாக கருப்படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கதை கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும் இல்லையா அவங்களுக்கு அப்போது இந்த கால்களுடைய ஷேப்பை அதனுடைய டெக்ஸ்சரை அதனுடைய மசில் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம காமிச்சா தான் அது எவ்வளோ சோர்ந்து போன ஒரு கால்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதேமாதிரி கை கூட அது மாதிரி தான் ஒரு போர்ட்ரேட்டில் ஹியூமன் போர்ட்ரேட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கைக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா முகத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களைய தாண்டி சில சமயத்தில் கைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மனித உணர்வுகளை பேசக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபோட்டோகிராஃபிலையும் சரி பெயிண்டிங்லேயும் சரி நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுங்க பிலீவ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அதனால் அந்த கை அவர் எப்படி வச்சுருக்காரு எந்த
பியூட்டிஃபுல் அண்ட் இதுலேயும் வந்து கலர் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு இந்த படத்துலேயும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் மனோக்ரமாக போயிடுங்க இல்லாட்டி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக போயிடுங்க ரெண்டாவதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் அஜித்குமார் அப்போ அந்த படங்கள் வந்து வேறு ஒரு லெவலுக்கு போகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் உங்களுக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக அடுத்த நம்ம ஃப்ரெண்டு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் குமரேசன் அவர் தான் அனுப்பிச்சிருக்காரு ரெண்டு படங்கள் ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு பூனை ஓகே இன்னொன்று வந்து ஒரு புறா குமரேசன் எடுத்த படத்தினோட முதல்ல இந்த பூனை படத்தை பார்க்கலாம் பூனை படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இல்லை அதனுடைய கண்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சில இன்ஃபேக்ட் அதை பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கண்ணுடைய டெக்ஸ்டர்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ செமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இல்லை அந்த பியூப்பிளுடைய அந்த ஷேப்பு அப்புறம் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐரிஷனுடைய அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த கண்ணில் மட்டும் வலது கண்ணில் மட்டும் அது ஷார்ப்பாக தெளிவாக வந்திருக்கு ஏன்னா இங்கே தான் ஃபோக்கஸ் இருக்குது மிச்ச இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லை இங்கேயும் ஃபோக்கஸ் இல்லை ஓகே அதனுடைய விஸ்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக நோஸ் கூட அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இங்கே மேலே போனீங்கன்னா இயர்ஸ் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த ஒரு கண்ணு ஷார்ப்பாக இருக்குது அப்புறம் அதனுடைய சேம் பிளெயினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஸ்கர்ஸ் இந்த பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ நல்ல படம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது ஆக்சுவலாக ஓகே டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் அதிகமாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீக்கு பதில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் மேபி வந்து ஒரு ஒரு லெவன் அது மாதிரி வச்சு எடுத்துருந்துருக்கலாம் அப்படி எடுத்துருந்தோம்னா அந்த படம் வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த அந்த பூனையினுடைய முழு தலை மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது அந்த ரெண்டு விஸ்கர்ஸும் ரெண்டு சைடு விஸ்கர்ஸும் உங்களுக்கு வந்து அதாவது அந்த மீசை சொல்ல பார்த்தீங்களா அதான் விஸ்கர்ஸ் அந்த 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 மீசைகள் வந்து ஷார்ப்பாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்டென்டிவாக அந்த 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 அனிமலுடைய ஒரு கேரக்டர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப கேண்டிடான ஒரு பிக்சர் இதில் இது வந்து இந்த கேட் வந்து கேமராவை பார்க்கல கேமரா வந்து கே கேட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் கேமராவை பார்க்குது வேறு எங்கேயோ பார்க்குது ஸோ கேண்டிடான ஒரு ஷாட்டு பேக்ரவுண்டில் கூட அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன சில விஷயங்கள் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அது மாதிரி ப்ளூ கலரில் இருக்குது சில அது அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆன விஷயங்கள் வந்து புக்கேன்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் கூட முக்கியமான விஷயம் இதுதான் நமக்கு புக்கே கூட முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அனிமலுடைய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அதனுடைய ஒரு டீட்டெயில் அதனுடைய ஒரு ஒரு டிசைன் பாடியுடைய ஒரு டிசைன் அதில் உடைய ஹேருடைய ஒரு டெக்ஸ்டர் அந்த விஸ்கர்ஸ்னுடைய ஷேப் அண்ட் ஃபார்ம் இதெல்லாமே ஒரு படத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் அப்படிங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க அப்போ சார் கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணி ஒரு படத்தை எடுத்து பாருங்களேன் அப்போ அந்த படம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குமே அடுத்த படம் ஒரு பிஜியன் பிக்சர் இருக்குது ஒரு 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 நார்மல் பிக்சர் இது வெரி நார்மல் பிக்சர் ஆக்சுவலாக ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நம்ம பேசினோம் பார்த்தீங்களா ஒரு அணில் வந்து ஒரு ஜம்ப் பண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு படம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் இல்லாமல் இது ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான ஒரு பிக்சர் ஒரு பேர்ட் வந்து ஒரு ஒரு கம்பியில் ஸோ பால்கனியில் ஒரு கம்பி மேலே உட்காண்ட்ருக்கு நம்ம ஜன்னல் வழியாக இருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரேட் எஃபர்ட்லாம் அதில் கிடையாது ஒரு கிரேட்டான ஒரு ஃபோட்டோ நான் டெஃபினட்டாக அதை சொல்ல மாட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குமரேசன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறத நீங்கள் தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ் உள்ளவங்க ரொம்ப வந்து ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கக்கூடாத ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரண படங்கள் ஐ திங்க் கேஎல்ஆர் த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபாலோவராக நீங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்லீஸ்ட் இந்த பேர்ட் பறக்கும் போது எடுத்து பாருங்கள் ஓகே இந்த பிஜியன் இன் ஃப்ளைட் அது கூட ஒரு நல்ல படமாக இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே அப்புறம் ஃப்ரேம் பண்ணும் வந்து அன்னசரியாக டில் பண்ண வேண்டாம் இதில் நீங்கள் நிறைய டில் பண்ணுறீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிக்கே ஸ்டில் பண்ணியிருக்கீங்க அது ஏன் டில் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக டில் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியே கிடையாது இங்கே ஏன் டில் பண்ணியிருக்கீங்க டில் ப டில்ட்டிங் ஏன் தெரியுது அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த பில்டிங் வந்து சாஞ்சி இருக்குது உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த பில்டிங் பில்டிங் இல்லை அப்படின்னா மேபி இந்த டில்ட்டிங் அவ்வளோ தூரம் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த டில்ட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனா நீங்கள் இதை காமிச்சிக்கலாம் எப்போ டில்ட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பறவை பறக்கும்போது எடுத்திருந்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் இஸ் ஓகே ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆக்ஷன் இருக்குது ஆக்ஷன் இருக்கும்போது கேமரா நம்ம ஸ்டடியாக பிடிக்க முடியாது ஸ்டடியாக பிடிச்சி எடுக்க முடியாது அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாட்டிக்கான ஃப்ரேம் வெர்டிக்கல்ஸ் ஹர்சாண்டலாம் கரெக்டாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதா நாட் பாசிபிள் ஆக்சுவலாக இன்
பேக்லைட் பிரமாதமாக இருக்குது அந்த சீனில் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னென்னா என்னால் அந்த படத்தை பெருசு பண்ணி பார்த்து அதனுடைய டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை என்னால் ரிவ்யூ பண்ண முடியல ஏன்னா படத்தை ரொம்ப கிராப் பண்ணிட்டார் ரொம்ப கிராப் பண்ணிட்டார் இங்கே பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த டேட்டாஸே இல்லை ரொம்ப ஐ திங்க் மேபி இது வந்து ஒரு நீங்கள் அவர் எடுத்த ஃபோட்டோஸில் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் அது இமேஜ் ஏரியாவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அவ்வளோ சின்ன ஒரு படமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரியான லென்சஸை வாங்கிக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒரு நார்மல் லென்ஸை வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸை வச்சியோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு கிட் லென்ஸை வச்சியோ பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் க்ராப் பண்ணி பார்ப்பீங்க அது மேபி உங்களுடைய ஃபோன்லேயோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயோ அது ஓகேவாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிங்கன்னா தான் தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது அந்த பேர்டு வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கா இல்லை கேமரா ஷேக் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் ரொம்ப லூஸாக எடுத்துகிட்டு கிராப் பண்ணி அப்புறம் பெருசு பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மள்கிட்ட இருக்கா அதுக்குரிய ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் அப்ரோச் அதனுடைய அந்த பேர்ட்ஸை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அது கொஞ்சம் பிரமாதமாக இருக்கும் தெரிஞ்சதாக இருக்கும் ஸோ இது நல்ல ஒரு விஷயம் ஆர்வம் இருக்குது பறவைகளை பண்ண நடக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இந்த ஆர்வம் இருக்கும் பர்டிகுலராக ஃபோட்டோகிராஃபி ஹாபியாக பண்ணுறவங்க செய்யக்கூடிய வேலையில் முக்கியமான வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா பறவைகளை படம் எடுக்கிறது அதே மாதிரி வந்து வண்ணத்து பூச்சிகளை படம் எடுக்கிறது இல்லை பட்டாம்பூச்சிகளை படம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒரு ஹாபிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து பறவைகள் ஒரு அழகான விஷய விஷயங்கள் அது எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இனிவே லைக் திஸ் இந்த பேக்லைட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எக்ஸ்போஷர்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காரு பேக்லைட் பிரமாதமாக இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பேர்ட் கூட நல்லா செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஆனால் அது வந்து ஒரு சாலிடான வந்து ஒரு என்ன சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கிரானைட் பிளாக்கில் இருக்கிறதுனால அந்த பறவையினுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி நமக்கு தெரியல ஓகே ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சுதுன்னா மேபி அந்த பறவை வந்து இந்த எட்ஜில் உட்காந்துருந்து அதனுடைய ப்ரொஃபைல் தெரிஞ்சுதுன்னா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக பட் எனிவே இந்த டெக்னிக்கல் ஒரு கென்சே குவாலிட்டி பற்றி என்னால் வந்து கமெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த படத்தை என்னால் பெருசு பண்ண முடியல இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தை என்னால் பெருசு பண்ண முடியல ஓகே அதனால் இதை தாண்டி என்னால் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு விமர்சனம் சொல்கிறதுக்கு என்னால் முடியல பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொல்லா இன்ஃபேக்ட் வந்து நாம் இந்த நிறைய படங்களை உங்களுக்கு காமிச்சு நம்மளுடைய கேஆர் தி ஃபோட்டோ குருடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் அவங்க அனுப்பிச்ச படங்களை வந்து அவங்களுக்காக வேண்டி நான் ரிவ்யூ பண்ணி அதில் உள்ள நிறை குறைகளை நான் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அதில் எந்த விஷயங்களை அவங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எந்த விஷயத்த இன்னும் சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் ஒரு ஒரு மாதத்துலேயும் கடைசி வாரத்தில் இதே மாதிரி ரிவ்யூ வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் அதை நீங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுடைய படங்கள் எந்த வீடியோவில் இடம்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய இந்த ஆதரவுக்கு அதாவது இந்த ரிவ்யூக்காக வேண்டி நீங்கள் அனுப்பிச்ச அந்த படங்களுக்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்மளுடைய ஃபோட்டோகிராஃபிக்குடைய ஸ்கில்ஸ் நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய மொத்தமான ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அறிவு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய படங்களை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி மற்றவங்க படங்களையும் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்ம அதை கேட்கணும் ஏன்னா மற்றவங்க படத்துலேருந்து தான் நம்ம நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த உண்மைக்காக தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நான் வந்து கேஆர் தி ஃபோட்டோ குருவில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உண்டைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்ற